ஹாய் சினிமா பேசலாம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி செப்டம்பர் டூ ரெண்டு முக்கியமான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதில் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம சசிகுமாரோட கிடாரி பற்றி பேச போகிறோம் முருகேசன் பிரசாத் டைரக்ட் பண்ணி தர்புகா சிவா மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு நிக்கிலா விமல் வந்து பேர் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு ரூரல் வயலன்ஸ் ட்ராமா பட் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ட்ரீட் பண்ண ஒரு படம் ஸோ உங்களுக்கு படம் பிடிச்சதா ப்ளஸ் படம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது படத்தில் வந்து அந்த நல்ல இந்த சாத்தூர் அந்த அத்தன்டிக் அந்த ஸ்மால் டவுன் இதை நல்லா போட்ரி பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த நான் லீனியர் ஸ்க்ரீன் பிளே இன்னொன்று ஒரு எபிசோடிக் அந்த இது ஒரு புதுசாக இருந்தது கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்ல இந்த அளவுக்கு ஆஃப் ரைட்டாக எந்த படத்தையும் அந்த டீட்டெயில்டு ஸ்கெட்ச் எந்த கேரக்டருக்கும் பார்க்கல நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டர்புகா சிவா அவரோட பிஜிஎம் வந்து நர்சல் வேற லெவல் அது வேற லெவல் எந்த சீன்லையுமே நம்ம எங்கேயும் கேட்ட மாதிரி தெரியல டோட்லி அனான்ஸ்டு படத்தோட இதுவே வந்து அனான்ஸ் பண்ணியிருந்தது ப்ளஸ் சசிகுமாரோட ஆக்டிங் இந்த ஹோல் அன்சாம்பிள் ஆக்டிங் எல்லா ஆக்டர்ஸும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது இந்த படம் வந்து நம்ம யாரும் மேலோட்டமாக பார்த்து ரூரல் வயலண்ட் ட்ராமான்னு சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் புதுசாகவும் ஒரு வித்தியாசமும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால வி ஷுட் இன்னும் வாட்ச் இட் அண்ட் அதுக்கான ஒரு மரியாதை இந்த படத்துக்கு கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஜஸ்ட் அருவால் எடுத்துருக்கா ஒரே காரணத்துக்காக பிளட்டுங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லிடக்கூடாது ப்ளஸ் இது என்ன தான் பிளட்டு வயலன்ஸாக இருந்தாலும் அந்த ஃபேமிலிக்கான விஷயம் நிறைய எப்போவுமே சசிகுமார் படத்தில் அந்த ஃபேமிலி விஷயம் இருக்கும் இல்லை அந்த ஒரு மதர் சென்டிமெண்ட்டு லவ் அதே மாதிரி ஒரு பிரதர் சென்டிமெண்ட் அண்ணி எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் முன்னாள் தர்பு தர்புகா சிவா சொல்லியிருந்தீங்க அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஹீரோயிசம் மியூசிக் ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது சசிகுமார் ஒரு இன்ட்ரோ சீனில் நான் ஆரம்பிச்சு அது ஒவ்வொரு தடவை வரும்போதே எனக்கு அப்படியே புல் அரிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் இது கண்டிப்பாக அவர் ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான மியூசிஷன் நினைக்கிறேன் அவர் தர்புக்கா எனக்கு இந்த படத்தில் என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சசிகுமாரோட ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கும் பட் அந்த சுப்பிரமணியபுரம் அதில் இருந்த அந்த குவாலிட்டி உடவு அதர் சினிமோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் ஆங்கிள்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் எவ்ரி திங் அது ஒரு வேறு லெவல் அந்த ஒரு சினிமா ஸோ அதோட குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேக்கான மெனக்கடல் ஒவ்வொரு எபிசோடும் அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறது ஆகட்டும் அந்த கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது பட் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு கீ பாயிண்ட் இருக்குது அதை வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தில் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த படத்தில் சசிகுமாரோட கேரக்டர் வந்து மற்ற கேரக்டர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்குது அவ ஒரு கிடாரிங்கிற கேரக்டர் இருக்கு பட் அட் த சேம் டைம் மற்ற கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த கேரக்டரோட ஃப்ளோ பண்ணிருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு இந்த படத்துல அது மாதிரி இந்த எஸ்ஆர் கத்திரியோட கேமராவும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அந்த கரிசல் காட்டில் தப்பிச்சு போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல இருந்து அந்த அப்படியே அந்த ஜீப் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அந்த மலை மேல ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பான் அப்படியே அந்த அந்த இடத்த வந்து அவ்வளவு நல்லா காமிக்க காமிச்சிருக்காங்க ட்ரை லேண்ட் பொட்டல் காடு அதையும் வந்து அந்த கேமரா வந்து நல்லா கேப்சர் பண்ணி அந்த நல்ல ஐ மீன் ஒரு மற்ற படங்களுக்கு வித்தியாசமா இருந்தது டிபிக்கலா எடுக்காம ஒரு பாக்குறச்சி ஒரு ஒரு நல்ல ஃபீல் கிடைச்சது படம் இல்லை ஜென்ரலாக ரூரல் ஃபிலிம்ஸில் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி மியூசிக் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனக்கடல் இருக்காது ஒரு கதை சொல்கிறோம் அதை லீனியராக சொல்லிடலாம் அது ஜனங்களுக்கு ஜனரஞ்சகமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தில் அதுக்கான வேல்யூ இருந்துச்சு எல்லாருமே தரமாக அந்த தரம் ரொம்ப இருந்துச்சு வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே என்னதான் ஒரு சாதாரண ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ப்ரமேஸ் தான் பட் அதை எடுத்த விதமாக இருக்கட்டும் அந்த சாப்டர் வைஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண விஷயமா இருக்கட்டும் கேமரா ஒர்க்கு மியூசிக் எல்லாமே ஒரு எனக்கு அப்படியே நான் பார்த்த தேட்டரில் வந்து எல்லாருமே சைலண்டாக படம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க கூர்ந்து ஒரு கமெண்ட்டாக ரொம்ப கவனித்து அட்டென்ஷனோட படம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுவே ஒரு பெரிய பிளஸ் பட் எனக்கு என்ன பர்சனலாக இது வந்து மாசஸ் ரீச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு கழிச்சுனா ரொம்ப நல்ல விஷயம் பிகாஸ் இந்த மாதிரி படங்கள் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த கிராமத்து படங்கள்லேயுமே ஒரு நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்க முடியும் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு வரணும்னா நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலி ஐ ஃபீல் இட் ஷுட் ஒர்க் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நல்ல எலமெண்ட்ஸ் மண்டே லீவ் இருக்கு எல்லாருமே ரிவ்யூஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்ரிபடி நல்லா பாசிட்டிவாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் இன்னைக்கு இந்த ஓப்பனிங் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஆனால் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் பட் ஆல்சோ இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து என்னன்னா லைக்
கமிங் குட் ஒரு நான் நான் ட்வீட்ல கூட போட்டிருந்தேன் ஒரு மீரா ஜாஸ்மின் எப்படி அந்த சண்டை கோழி ரெண்டெல்லாம் துருத்துருன்னு ஒரு குறும்புத்தனம் இருக்குமோ அது இவங்க கிட்ட இருக்கு அதே மாதிரி மத்த காஸ்ட்ல எனக்கு ரெண்டு கிழவங்க ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஒருத்தர் வந்து பேசிட்டே இருப்பாரு தாந்தா வந்து கிடாரி வந்து ஒருத்தர் ஒரு தாத்தா பேசிட்டே இருப்பாரு மூராமசாமி வந்து இன்னொருத்தர் வந்து நான் தான் நான் தான் இந்த சண்டே எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் பாரு அப்படின்னு பேசிட்டே இருப்பாரு கடைசி வரைக்கும் அவர் ரொம்ப என்ஜாயபுலா இருந்துச்சு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ராமசாமி அவர் கேட்டரும் ரொம்பவே அவர் தான் நிறைய எல்லாமே பட் எனக்கு படத்துல என்ன ஒரு ஃப்ளா எனக்கு பிடிக்கல பர்சனலானா லைக் டூ மெனி சப் பிளாட்ஸ் இருந்தது படத்தில் ஸோ அது வந்து லைக் ஒரு வாட்டர் டவுன் பண்ணிருச்சோ ஸ்கிரீன் பிளே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு பர்சனலாக என்னன்னா லைக் அவ்வளோ சப் பிளாட்ஸ் இருக்கு கடைசி வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வருது ஐ டோன்ட் வாண்ட் ரிவீல் தட் பட் என்னன்னா அது வந்து அதுதான் அந்த படத்துக்கு லைக் இவ்வளோ சப் பிளாட்ஸ் அந்த படத்துக்கு தேவையில்லை ஒட் யார் 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 மார்க்கெட் பண்ணாங்க அவரது அப்படிங்கிறது தான் கடைசியில் மற்றவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஸோ அங்கே வந்து இந்த ட்விஸ்ட் வந்துருச்சு பட் இவ்வளோ சப் பிளாட்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு சப் பிளாட்ஸ் கரைச்சிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஹெவி கிளைமேக்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு பார்த்தா அப்போ ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் வந்து மொத்தமாக மாறிடுச்சு மாறிடுது அப்போ கிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் ஸோ அதை கொஞ்சம் மாற்றிருக்கலாம் அது எனக்கு பர்சனலாக பட்டுச்சு அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து லைக் நம்ம என்னென்னா ஒவ்வொரு எபிசோடும் எனக்கு ஒவ்வொரு சப் பிளாட்ஸுமே வந்து என்கேஜிங்காக இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தோன்னா பட் அஸ் அ ஃபிலிமாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ அந்த ஃப்ளோ வந்து இதாகுதோ அதாவது ஒரு சீனில் வந்து நீங்கள் சொன் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம அப்போ சொல்லியிருந்தீங்க லைக் அந்த பாட்டு பர்டிகுலர் பாட்டு பாடுறப்போ வந்து அவ்வளோ எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எபிசோடும் தனித்தனியாக பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது டோட்டலாக லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடங்கள் லேக் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு So ultimately, that's so give and take plus minus all of them. So, your final word and rating is what you're saying. Yeah, I think I would go with uh, 3.25. Okay. You know, it's hmm. an, it's an engaging hmm. uh, rural drama. Definitely, it's a different approach. That's why I'm going to go with 3.25. 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 That's why I'm going to go என்ஜாய் பண்ண படம் இது தான் ஸோ வந்து என்ன தான் சுந்தர பாண்டியன் நாடோடிகள் இதானாலும் எனக்கு என்னமோ இந்த படம் ரொம்பவே அப்சார்ப்டாக பார்த்தோம் ஓகே என்னோடய பர்சனல் ரேட்டிங் லைக் த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுப்பேன் நான் படம் கண்டிப்பாக ஒரு டீசெண்ட் கமர்ஷியல் சாரி கேங்ஸ்டர் ஃபிலிக்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் பிகாஸ் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க அது ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் அது ஸ்டஃப்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃபைனல் வாடிக் ஃபார் கிடாரி டெஃபினெட்லி வாட்சபிள் ஃபிலிம் ஐ திங்க் இந்த ஃபோர் டே வீக்கெண்டில் படம் நல்லாவே பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சிஓ கைஸ் தேங்க் யூ Thank you fans for watching the video subscribe comment and support us as you do forever